Witam. Dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę do miejsca z bardzo bogatą i niesamowicie ciekawą historią, w której znajdziecie dwa niechlubne dla Szwedów polskie wątki. Ale o tym za chwilę. Znajdujemy się w Marie Fred, w miejscowości położonej 60 km na zachód od Sztokholmu. O samej miejscowości nie będę opowiadał, choć zamek nie jest jedyną atrakcją tego miasta. Fani kolejnictwa znajdą tu coś dla siebie. Kolei wąskotorowej, która ma tutaj swoją bazę, wspomnę na końcu filmu, więc zostańcie do końca. Tak więc zaczynamy. Pierwsze stronice bogatej historii zamku Gripsholm zostały napisane pod koniec XIV wieku, kiedy to na niewielkiej wyspie na jeziorze Melar powstała twierdza. Budowę rozpoczęto w 1380 roku, by po trzech latach zakończyć ją w pełni. Całe przedsięwzięcie zainicjował szwedzki kanclerz Bujansun Grip, na cześć którego zamek otrzymał nazwę jego imienia. Był on potomkiem starego, sławnego rodu, ale także wpływową postacią na dworze króla Magnusa Eriksona, któremu pożyczał pieniądze. W ramach spłaty długów król najczęściej nadawał kanclerzowi obszary ziemskie i tym sposobem w rękach Bu znalazła się niemal połowa Szwecji. Po śmierci kanclerza w 1386 roku Arystokraci szwedzcy wiedli przez kilka lat sprzeczki o spuściznę, próbując podzielić między siebie spadek. Jednak z jakichś powodów nikt nie pretendował, by zawładnąć zamkiem i tak po pewnym czasie został on opuszczony i zapomniany. W roku 1472 Pół zniszczoną budowlę zamku wykupił od korony szwedzkiej należący do wyższej sfery szlachcic, który później sprzedał odremontowany zamek mnichom kartyzjańskim. To właśnie oni założyli w murach zamku klasztor Najświętszej Marii Panny, od którego nazwę swoją przyjęło pobliskie miasteczko. Jednak mniejszym celom nie dane było na długo wpisać się w historię zamku. Już w dwudziestych latach XVI wieku, po wyborze na tron króla Gustawa I Wazy, wiara katolicka na terenie Szwecji datuje okres prześladowań, a klasztory podlegają zniszczeniu. Tak więc po reformacji kościoła zamek przeszedł w ręce państwa szwedzkiego dla obrony, którego król Gustaw I potrzebował nowych twierdz. W 1537 roku w ruinach dawnego klasztoru rozpoczęła się budowa nowego zamku, który odtąd stał się ważnym elementem w systemie punktów broniących dostępu do Sztokholmu. Na szczytach wież zostały umieszczone armaty, które miały bronić portu i samego zamku, uważanego za jedną z ulubionych rezydencji króla Gustawa I. W murach zamku zaczęła powstawać kolekcja obrazów, która w ciągu wieków stała się kanwą Muzeum Narodowego w Szwecji. 
Wśród eksponatów również i tego zamku znajdują się łupy zrabowane podczas potopu szwedzkiego. Po śmierci Gustawa I między jego spadkobiercami zaczęła się prawdziwa wojna, w wyniku czego zamkowi przyszło zmienić się w więzienie. Eryk XIV uwięził tu na kilka lat swojego brata Jana i jego żonę, Katarzynę Jagielonkę, która w Gripsholmie urodziła syna, przyszłego króla Szwecji i Polski, Zygmunta III. Młodszy z braci, król Karol IX, po zdobyciu tronu rozpoczął przebudowę zamku, chcąc nadać mu bardziej współczesny, renesansowy wygląd. W budynku powiększono okna, a pomieszczenia mieszkalne zaczęto ogrzewać za pomocą systemu rur z gorącą wodą. W końcu XVII wieku dobudowane zostało jeszcze jedno skrzydło, nazywane miejscem ustronnym królowej. Od tej pory Gripsholm służył za rezydencję wdową po królach szwedzkich. W latach wojny północnej zamek znów służył za więzienie i dopiero w 1744 roku został uporządkowany i przebudowany. Po 30 latach rozpoczęła się kolejna przebudowa. W jednej z wież powstał wspaniały teatr, na scenie którego błyszczał sam król Gustaw III i jego dworzanie. W 1809 roku, a był to czas wojny fińskiej pomiędzy Rosją a Szwecją, w tym zamku akt swojej abdykacji podpisał nieudolny król Gustaw IV Adolf, którego potomkom na wniosek Rajstagu, czyli rządu, odmówiono prawa do korony szwedzkiej. Ostatnim królem zamieszkującym ten piękny zamek był malarz, poeta i reformator Karol XV, a jego brat Oskar II za czasów panowania powołał stowarzyszenie Gripsholm, które do końca XIX wieku zajmowało się restauracją zamku i dbałością o jej wizerunek. Dziś zamek jest majątkiem królewskim, ale jest też otwarty dla turystów. Na początku filmu wspomniałem o innej atrakcji Marie Fred. To wschodnia kolej sudermańska. Jest to towarzystwo, które powstało w 1959 roku i jest to najstarsza kolej muzealna w Szwecji. Pociągi są prowadzone trakcją parową i kursują na dwóch liniach. Ciekawostką jest fakt, że te obie linie pierwotnie były normalno-torowe. Koleje szwedzkie zamknęły ruch na drodze do Marie Fred. 27 września 1964 roku. W 1965 linia została podarowana towarzystwu. I tak możemy podziwiać to wspaniałe muzeum. Jeszcze kilka ujęć i kończymy naszą podróż w czasie. Te 
dwie atrakcje położone blisko stolicy Szwecji są niewątpliwie ciekawą bazą na wypad. Można tu dotrzeć na cztery sposoby. Ponad stuletnim parowcem, koleją, w tym również z przesiadką na wąską torówkę, samochodem oraz autobusem. Jednak zanim wybierzecie się w podróż do tego miejsca, warto jest sprawdzić w internecie czas, w którym atrakcje te udostępniane są turystom. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Zapraszam na inne filmy na moim kanale. Do zobaczenia.